А всем привет, дорогие друзья! Вы, как всегда, на канале Муравины и Муравьи. И я надеюсь, что вступление вам понравилось, так как тема сегодняшнего видео, как вы уже поняли, ну очень интересная. Дело в том, что наша матка компонентус пеликорнис оказалась оплодотворена. И как вы можете сейчас наблюдать, у нее появляется уже третий рабочий из кокона, что просто прекрасно. Так как первые муравьи только что родились, они светленькие и прозрачненькие, но не думайте, что они почернеют и потемнеют. Лишь немножко, ведь данный вид муравьев очень светлый. И муравьи в принципе будут такого же цвета, как и матка, может быть немножко побледнее. И сейчас вы видите фото рабочих этого вида муравьев. На самом же деле я очень переживал за эту матку, оплодотворена она или нет, будут ли у нее рабочие или нет. Так как вторая матка компонентус пеликорнис до сих пор не сбросила крылья и так и бегает неоплодотворенная по пробирке, у меня в общем-то надежды практически на эту матку не было. Но все-таки после того, как личинки начали развиваться, я в общем-то немножко обрадовался и стал ждать конечного результата, который меня безумно обрадовал. Ведь сегодня утром я обнаружил данную картину, когда муравьиха распаковывает новые коконы, из которых появляются новые желтенькие пеликорницы. Муравьи на самом деле очень красивые, и мне они нравятся гораздо больше, допустим, туркестанусов, у которых матка бледнее, не такая насыщенная и красивая, ну и рабочие также менее насыщены, чем у самих пеликорнисов. Да и в принципе, пеликорнисы как-то мне породнее, потому что я их как бы содержу, нет? В общем, шутки в сторону, но посмотрим, что же будет с этой колонией дальше. Я планирую ее оставить себе, ведь мне уже присылали сообщения по типу, за сколько продаж данную колонию. Но я отвечал негативно, сказал, что не продают, так как эти муравьи для меня особенны и останутся только у меня. Ну и в общем-то, где же они будут жить, спросите вы? А дело в том, что я поселю их, скорее всего, в фармикарий Кристалл L2.0, в котором раньше жили Мессер Структор. Так как фармикарий сам по себе очень прозрачный, а муравьи такие также прозрачненькие и желтые насыщенные, я думаю наблюдать за этим видом муравьев в такой ферме будет одно удовольствие. Также главная особенность данной колонии в том, что матка с крылом. Понимаете, она не полностью сбросила крылья, а осталась с одним крылом, которое прям очень приукрашает картину самой э, колонии и в принципе матку также очень сильно преображает. В общем, надеюсь, что из данной колонии вырастет огромная, большая, красивая семья пеликорницев, которая будет радовать мои глаза на протяжении долгого времени. Надеюсь, что видео вам понравилось, и обязательно поставьте лайк за такое эпическое и интересное вступление. В общем, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите мне комментарии. Всем удачи, всем пока!